Здравейте на всички. Аз съм Балтазар, а това е четвърти епизод в моята поред клипове на играта Eurotrack Simulator 2. А, чакайте малко. Чакайте малко, че сега, както виждате, тръгваме от Великобритания. Камиона ни е с десен вулан. И ми е малко трудничко. О! Джейсъс! О, малко се запих на мъртле. А... Чакайте, че наистина ми е много, много трудно. Камион с десен вулан не съм карал от... Не знам от кога. А, ето ви характеристиката на курса. Караме някаква вентилационна като тръба. Мисля, че беше. Да, може да се каже нещо такова. За град Калаис. И от курса взимаме 8707 евро. Тази тръба вижда, че тежи 12 тона. Изключително ми е трудно. <съща> Очаквайте някакъв фейл в този епизод. Тъй като искрено ви казвам, че не съм карал камион с десен вулан повече от 100 епизода най-вероятно. Знаете кога беше последния епизод, в който карах камион с десен вулан? Ако някой има спомен, между другото, може да напише в коментарите на клипа. Тъй като наистина много се зачудих, кога беше за последно. Чакайте, че търсят тук от тясно на вие с каква скорост се движа, ала бала, ау. <laughs> Особено в Европа, какво ще правим с този камион с десен блан, няма представа. Вижте, че поне мигача на този етап е доста по-тих, което много ми харесва. Чакайте, бе. Да. Иска да просто проверя нещо. Това беше най-скъпата доставка. Затова сме с камион с десен план. Ако се чудите защо чакате, че първоначално ми се стори, че няма друго платно на магистралата. О, не. Аз дори не знам къде карам, by the way. Особено сега, като е тъмно, в огледалата се вижда доста малко. И... А не мога да се ориентирам колко близо съм до мантинелата, което е най-големия проблем. <laughs> Ако в този курс не направим никакви щети по камиона или по товара, направо ще бъдем герой. Смело мога да кажа. Като ограничението е 80. Да, мога съвсем спокойно да притисна педала на гъста. <laughs> Тъй като тук. Няма камери в тунела. Това ми е второто епизод, че което записвам днес на 28. Тъй като има малко повече време. Чакайте тук на светло, поне се ориентирам горе-долу, така, така, добре. Да се ориентирам горе-долу, къде трябва да, да карам, тъй като в момента как да се ориентирам на тъмно. <laughs> Искам да погледна напред как и пътя. Да, 
гледам и са някакви филм на ужасите. Но не знам кой филм да гледам. Ай, малко тега, тъй като ще трябва да го гледам сам. Тъй като приятелката ми не си падна в филми на ужасите. А сам ми е някакво скучно. Не знам. Наистина, така като е тъмно тук около мен, нали, в играта, и наистина ми се приисква да гледам някои филми на ужасите. Преди няколко седмици гледах на стрима на Зодун филма Синистър, ако не се лъжа, се казваше. За първ път го гледах тогава. Дълга история, между другото, за Дунг си беше направил регистрация в Hitbox, за да гледаме там. Админ дойде и ни преди да се махнем, отидох на Twitch, баннаха акаунта на Никола в Twitch, върнахме се в Hitbox. Всичко се оправи, да е. Филмът беше интересен, by the way. Никола падна от стола си което беше най-готената част от целият филм. Тъй като беше сложил и фейскам, за да го гледаме, тъй като не го е страх от такива неща. И каза, че беше мега, мега фън. И просто съжалявам, че няма как да повтори това нещо, тъй като... Най-вероятно пак ще го паднат от Twitch, а това не е добре. Никак даже. За това трябва да си намеря с кого да гледам филм на Русите. Сам наистина ми е някакво. Точната дума не е скучно, а безинтересно. I have a message. Кажете, вие харесвате ли филми по ръчите? И какви филми обичате да гледате като цяло? Ако има някой от вас, който да харесва филми на ужасите, може да ми препоръча някое заглавие, например. Аз чакам да излезе филма Jezebel, тъй като имам доста големи очаквания за филма. Наистина, би им било интересно да го гледам. Аз му гледах трейлъра, който беше така леко брутален. И самият трейлър на филма ме оплаши. На филма на ужасите, който ме е буквално оплашил. Може би до някъде, защото бях и дете тогава, но... И да гледам филми на ужасите от дете. Психопат. Това беше филма... Не си спомням точно, че има Дявол от Family Rose или... Там мисля, че на български беше Дявол от Family Rose, а английското име на филма беше... Не мога да се сетим. Но да, мисля, че филма се казваше Дявол от Family Rose. Филма ставаше въпрос за едно момиче което беше обладано от дух или от дявола, не си спомням точно. И свещеник опитваше да направи екзорсизъм, но good work have fun, баца. Филма наистина, поне за времето си беше доста брутален, и може би главно заради факта, че тогава наистина бях дете, ме стресна стабилно.
имаше още един филм, новости, който ми беше направил впечатление. Това беше Очите на скалите. Него го гледах миналата година, ако не се лъжа, докато си бях на Видин. <coughs> гледах го с нашите, тъй като бях пуснали вечерта там по някое време. <coughs> не си спомням кога точно. И филмът също не е лош. Ако не сте го гледали, гледайте го. Лично на мен първата част ми хареса повече от втората. Така че ви препоръчвам да гледате първата част. Имаше интересни моменти. Но разбира се, има и филми на ужасите, които са доста ужасни от гледна точка изпълнение. И това са повечето нови филми на ужасите. Цялото ми нали, уважение към създателите им, но явно просто новите режисьори на филми на ужасите си мислят, че даден филм се превръща в хорър филм, ако има тонове изкуствена кръв <laughs> и това е. <laughs> това си падам повече по по-старите филми на ужасите. Да кажем, че филмите до може би 2 и 5 са филми, които не си на много ми харесват. До 2 и 10 са така приемливи, но от 2 и 10 насам те разнам някакво, че ли наистина в, в, в този жанр започна да преобладава така да кажа, как се изразя наличието наистина на много ефекти изкуства на кръв и някакви други такива неща. И на по заден план останаха традиционните неща за филмите на ужасите, а именно напрежението да те гони ненормалник, който е някакъв гигант и може да ти прекърши врата буквално за около минута. И като в тази една минута, разбира се, включвам и времето, което му трябва да те хване. <laughs> да. Общо взето, наистина... А, също хубав филм на ужасите, поне според мен, беше Петък 13. На мен лично ми харесва този филм. Не знам вие какво мнение имате за него. Също така ми допада... Така и така отворих на вълната, дай поне да ви кажа няколко заглавия, които на мен лично ми харесват. А вие, ако искате, ще ги гледате и ще кажете как на вас са ви се сторили. Аз лично харесвам и филма... Ще да кажа Devil Within. <laughs> See No Evil или Невидимо зло, в който участва Кейн от Световната федерация по Кетч. Колкото си спомням, има и втора част, или ще излиза втора част, не съм сигурен. Аз съм гледал само първата. Не беше лошо. Гледал съм и доста по-слаби филми, така че... Не да кажа, че този беше... В сравнение с останалите нови филми на ужасите, този беше сравнително приемлив. като цяло предпочитам по-стари филми на ужасите. Не съм гледал филмът The Price. И наистина бих отделил време да го гледам, ако има спого. Тъй като чувал съм и позитивни отвиз... отзиви за него. Ще кажа отвизи, което дори не е дума. Чувал съм и доста негативни отзиви. За това, аз като чуя някакви коментари за даден филм, които са да кажа 50 на 50, без значение дали е хор, филм, екшен, комедия или какъвто и да е, предпочитам да си го гледам и сам да си направя сметка. Разбира се, ако започна да излизат само негативни или само позитивни коментари за даден филм, тогава вече 
е по-лесно човек да си направи сметка за себе си, разбира се. Но един съвет от мен, наистина, ако има даден филм, при който коментарите са 50 на 50, гледайте си вие филма и сами си направете изборите, дали филм е хубав или не. Тъй като при такива филми, които са на кантар, за зрителите по-често филмите ги бива, но така, до някъде остава в сянка, главно защото хората слушат повече негативните коментари и критицизма, отколкото положителните коментари за данен филм. Не, не само за филм, като цяло за всичко е така. Така че, нека коментарите за дадено нещо да ви помогна да си направите преценка, но нека не се и главната причина дали да харесвате или да не харесвате нещо. Няма по-добър съдник за нещо, което ви интересува от вас самите. по-малко от 200 км ли, бе? Хм. Бързичко се движим. Наистина ми направи впечатление, че поддържаме една много прилична скорост, бих казал. Този епизод ни е чудно и да е малко по-кратичък от предишния. <laughs> Което всъщност не е ни лошо. Десен влад става грозно. Чакайте, чакайте, чакайте. Великобритания, бац. Само на дясно се огледай. Лана ли такъв? Как сме? Тя съм правил изобщо звуците на други каньони, освен на Волбо. Ама ли съм по едно лентов път ли, бе? Дейм. Мисля, че трябва по-добре да си преглеждам картата, преди да приема даден курс, тъй като не ми се караше по едно лентов път сега. Не бях в настроение. Преди да започна с епизода, видях, че процента ни разкрита карта е 1.86. Пуснах сълза. Като значи бяхме разкрили 90 няколко процента от картата. впечатление, че има лак там, където има улично осветление, което ме изненадва. Но... 
to the Тук няма улично осветление и са доста добре нещата. Нямам представа. Ого, ние пристигаме към а, пристанището, мисля. Това път май ще пътуваме с кораб. Не съм сигурен. Но се радвам, че в Европа ще караме доста малко, тъй като наистина с този десен влан няма да ми е много удобно. Не в Великобритания не ми е удобно. Камо ли в Европа? Не бърза и моната. Чакай да не се удара в мантинела. Че наистина ще стане копти. Така. Let's go, my friend. Натиснах ли копчето? Да. <laughs> Аз глад пътуваме, бе. Сега тесен вулан. Чакайте, 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 чакайте. Чакайте, че не знам какво става. <laughs> О, много ми е трудно. Още не е пуснато. Уууу, десен вулан, кретен. Я, yeah, пак дата ще е. Ам тяхме в някакви нови неща отдолу. Само ми се е сторило. Колко че са чети. Окей, май френд. Ние имаме около 60 км. Добре. Приемам 60 км в Европа с десен план без проблеми. И са още на изхода на пристанището. На гарата се биеме някъде, като мръсни ламери. Се оглеждам като. Я не знам като какво. Нали, само не с 200, ако може. Аз сега ще взема да свикне на този десен вулан. И другия епизод, като се на стандартен камион, ще ми бъде мега тегаво. Успявам ли да мина? Успявам. Не знам как, но успяваме. Продължаваме напред. <laughs> С нощи господаря на ефира гледах един репортер, който е отишъл да взема интервю от кобрата. И явно кобрата е бил насправил доста злоба към медиите, тъй като те с това продължаваме напред. Буквално го засипаха. 
и ще направих един спаринг с а, репортера, при който кобрата наистина си понатупа мъничко човека. По едно време репортера вика, стига толкова кобрата, вика, как стига бе момче? <laughs> как така стига? <laughs> и му вика, не е като по новините, а? И репортера вика, не е, не е. <laughs> Какво сме да каже човека? Прибиеме ли тук? Камериньо. Сега се сетих, като казах Камериньо. Доста хора са ме обвинявали в това, че съм научил това нещо от Ноу Тенкс и го казвам с цел да го имитирам или нещо такова. Аз искам да ви кажа, че прибавянето на Иню на края на дадена дума всъщност го научих от Шрот. Доста преди кодсто да го кажа за първи път. Така че доводите ви са невалидни. Да си знаете. Така. Това са ни последни 20 км. Ой, спъртия парове вече, че ме празнят. Тук си караме, разбира се, но все едно пътя си е наш. Волентов път без аварийна лента си е наша собственост. Rip. Rip in paradise. Пата как са сложили камерата буквално метри след знака за ограничение от 50 км. Но ние сега ще открием и трудовата борса или дилъра в града. Мисля. Би трябвало. Сега ще спре, ще спетне зелено. Да, за да се нагласи така, че да вижда се отпара, то спетне зелено. И не, няма да открием нищо в града. Кофти.
Možno, že dospem. Ne, perfektno, no vidia, čo to spem. Ani? Kačme nivo. Ešte bude rysičku sa to z nepisok. Nadiam sa, da vie chresel. Ako je taká. Dajte mu pluščiku spodelajte sa s vašte prijateli. Ako ste da gledate ošte mnoho klipove na tazi na druhé igri, sa abonierite za môj kanál. A sa ešte taká môže chresť i Facebook stranickami ktoré sa namírať dolu v písanie na klipa. Dovíždane i do sledovšieho pátu.